Rahim, Assalamu Alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 9th. Subject is Mathematics. Dear students, today we will learn Unit 4. We will start Unit 4. The name of the unit is Algebraic Expression and Algebraic Formulas. A students learning outcomes. After watching this lesson, you will be able to know an algebraic expression. Number 2. No polynomials. Number 3. No rational expression. Number 4. Solve question 1, question 2 and question 3. Part 1 and part 2 of exercise 4.1. Okay. Let's get it started our lesson. What is an algebraic expression? Kya aapko kuch idea hai? Kya algebraic expressions kya hota hai? Toh hum thodi si base se baat karenge. Dekhe. Sum of 3 and 7. Ye ek statement hai jo English mein likhi hui hai. अगर हम इस मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन बनाएं तो हम कैसे लिखेंगे 3 plus 7 बट यू नो व्हेन ओनली नंबर्स आर इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जब सिर्फ नंबर्स इन्वॉल्व हो तो हम इसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट सम ऑफ नंबर एंड 7 अब यहां पे सम ऑफ नंबर एंड 7 बट व्हाट नंबर यहां नंबर हमें नहीं पता इट मींस ये वेरिएबल है क्योंकि जब हमें कोई वैल्यू ना पता हो और वो वैल्यू चेंज हो रही हो तो हम उसे वेरिएबल कहते हैं तो हम इस नंबर की जगह एक वेरिएबल को पुट करेंगे तो इस स्टेटमेंट को हम मैथ्स में यूं लिख सकते हैं x 7 नाउ इट इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों इन्वॉल्व होंगे तो हम उसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन याद रखिएगा अब सम ऑफ अ नंबर एंड 7 इक्वल्स 12 अब अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि नंबर एक है उसमें 7 ऐड हो रहा है और वो इक्वल है 12 के इसे हम लिखेंगे x 7 इक्वल्स टू 12 इट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन जी हां जब साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसको एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं एल्जेब्रिक Expression. अब इसकी एक definition देख लेते हैं. Algebraic expression. An expression contains numbers, operators, and one or more variables is called an algebraic expression. एक ऐसी expression जिसमें numbers भी हो, operators भी हो, और एक या एक से ज़्यादा variables use किए जाएं, तो हम उसे algebraic expression कहते हैं. Let's see the examples. Three times x plus y. अब ये भी algebraic एक्सप्रेशन है यहां 3 और x के बिटवीन अगर कोई साइन ना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x एडेड टू y y में ऐड हो रहा है वो तो ये भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x y z प्रोडक्ट ऑफ x y एंड z तीनों का प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस तीनों में इसको भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं रिमेंबर देयर इज नो इक्वल साइन इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जी हां हमने पीछे आपको बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर याद रखें कभी भी इक्वल का साइन नहीं आएगा टर्म्स टर्म्स पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन अब जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें क्या पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम टर्म्स कहते हैं सपोज एक 5 लिखा हुआ है तो हम इसे कहेंगे वन टर्म है इसमें 5 है ओनली वन टर्म एक टर्म है इसमें 7x है कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म ओके 5 plus x अब आप यहां देख सकते हैं ये एक ट्रम है और x दूसरा ट्रम है तो it is called two terms expression इसे two terms expression कहा जाएगा 8 upon x is called one term expression जी हां ये one term expression कहलाएगी x plus y minus 9 अब यहां पे देखें आप one term, second term और third term तो हम इसे कहेंगे three term expression three terms expression और याद रखें all the terms are separated by plus and minus operators जितने भी terms हैं वो जो separate होते हैं एक दूसरे से separate किए जाते हैं terms आपस में तो वो plus और minus sign से होते हैं यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ plus है तो five एक अलग term है x अलग term है ये दोनों terms plus sign से separate हो रहे हैं और यहाँ देखिए ये तीनों terms plus और minus sign से separate हो रहे हैं x y और nine let's move on Question, state whether each of the following is an algebraic expression or not. 
अब नीचे जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए आप बताएं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है पार्ट ए एक्स प्लस सेवन इज इट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट आप यहां देख सकते हैं कि एक्स वेरिएबल भी मौजूद है और कॉन्स्टेंट सेवन भी मौजूद है सो इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यस बी सेवन प्लस थ्री अब यहां आप देखें ओनली द नोमेरिकल वैल्यूज ओनली द नंबर्स सेवन एडेड टू थ्री देर इज नो वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन सो इट इज कॉल्ड नोमेरिकल एक्सप्रेशन इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सो वी राइट नो सी पार्ट नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन वाई ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं जी हाँ बिल्कुल है इसमें आप एक्स स्क्वायर से पहले कोफिशेंट इस्तेमाल हो रहा है नाइन और यहाँ वाई से पहले कोफिशेंट इस्तेमाल हो रहा है और बीच में आप देख रहे हैं ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है प्लस इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करने के लिए तो वी से दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यस डी पार्ट थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू टेन अब आप बताइए इज इट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट जी हाँ आपने सही कहा ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है वजह आप बता सकते हैं व्हाट्स द रीजन क्योंकि आपको यहाँ इक्वल का साइन नजर आ रहा है हमने पीछे आपको बताया है कि जब इक्वल का साइन आ जाए तो हम उसे अल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहते हम यहाँ लिखेंगे नो थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू नाइन इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि आपको नजर आ रहा है यह इक्वल साइन है जिसकी वजह से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है ये पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी ट्रम्स जी हाँ एक पॉलिनोमियल में ट्रम्स को कंबाइन किया जाता है एंड दीज ट्रम्स आर लिंक टुगेदर विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन और ये ट्रम्स जो होती हैं वो आपस में जो लिंक होती हैं ज्वाइंट होती हैं वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू होती हैं आप यहाँ देख सकते हैं फोर्थ ट्रम्प तो ये सब आपस में ट्रम्प जो है लिंक्ड हैं ऑपरेटर्स के थ्रू एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू तो इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल ओके ईच ट्रम्प मस्ट बी ज्वाइंट इधर बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन हर ट्रम्प जो है एक दूसरे से जो ज्वाइन होगी वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू होगी पोलिनोमियल A polynomial in the variable x is an algebraic expression on the form. A polynomial है जिसमें variable x हो अगर तो उसके हम किस algebraic expressions उसकी क्या form बनती है उसकी एक standard form है जो हम आपको यहाँ show करते हैं कि p p for polynomial and x is the variable used in this polynomial. Okay? कि where n the highest power of x is a non-negative integer. Called degree of the polynomial and each coefficient a n is a real number. अब यहाँ समझने की बात है कि ये जो polynomial हमने expression एक format दिखाया आपको हम किसी भी polynomial expression को इस format में show करते हैं ये एक standard लिखने का तरीका है तो याद रखें यहाँ n जो है वो x की highest power है जो power expression में ली जाएगी और वो याद रखें ये जो पावर है x की जिसे हम n कहते हैं वो याद रखें नॉन नेगेटिव इंटीजर है इट मीन्स इट इज़ अ होल नंबर यस इट स्टार्ट विद जीरो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड कैरी ऑन यानी कि जीरो से स्टार्ट होगा और वन टू थ्री फोर कोई भी नंबर हो सकता है याद रखें नॉन नेगेटिव होगा यानी कि तमाम जो इंटीजर्स होंगे नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव नहीं होंगे ये शर्त है ये कंडीशन है किसी भी पॉलोनोमियल एक्सप्रेशन पे जो एक्स की पावर लगेगी यानी कि वेरिएबल की पावर लगेगी तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए जैसे हम कहते हैं और उसी से हमें डिग्री ऑफ द पॉलोनोमियल भी पता चलता है एंड ईच कोफिशेंट ए एन इज अ रियल नंबर और ये जो कोफिशेंट ए एन आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअल रियल नंबर होता है जैसे फाइव हो सकता है सेवन हो सकता है सिक्स हो सकता है इस तरह के नंबर हो सकते हैं अब अगर हम सपोज करते हैं एन अगर हमारे पास फाइव है तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी पोलोनोमियल क्या होगा हमारे पास लेट्स सी ए फाइव हमने एन की जगह फाइव पुट कर दिया एक्स की रेस टू पावर फाइव हो गया अब देखें आप मिनिमाइज होना शुरू हुई 
नंबर मिनिमाइज होंगे क्योंकि एन माइनस वन है तो नीचे फोर आ जाएगा एक्स की पावर फोर हो जाएगी ए थ्री हो जाएगी एक्स की पावर थ्री हो गई पावर जो है एक्सपन जो है वेरिएबल का वो कम होना शुरू हुआ एक्स रेस टू पावर फोर एक्स रेस टू पावर थ्री एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू पावर वन एंड देन लास्ट में एक्स की पावर जीरो है और एक्स की पावर जीरो आपको पता है वो वन किसी भी वेरिएबल की अगर पावर जीरो हो तो वो वन के बराबर होता है नाउ वी कैन राइट लाइक दिस हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स की पावर जीरो जो है वो वन के बराबर है तो हमने वन को नहीं लिखा हम इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं स्पेसिफिक नेम्स फॉर पोलोनोमियल्स अगर वन ट्रम है सपोज टू एक्स है तो हम इसे कहेंगे मोनोमियल जिसमें वन ट्रम होगी अगर दो ट्रम्स हैं और वो कनेक्टेड है एडिशन के साथ या फिर सब्ट्रैक्शन के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं सपोज टू एक्स प्लस फोर तो वी कॉल इट बायोमियल इट हैज टू ट्रम्स अगर हमारे पास तीन ट्रम्स हों वन टू थ्री सपोज टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस वाई वी कॉल इट ट्राइनोमियल थ्री ट्रम्स होंगे इसमें अगर थ्री से ज्यादा ट्रम्स हो हमारे पास सपोज फोर हो या फोर से ज्यादा हो फॉर एग्जाम्पल टू एक्स रेस टू पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मोर देन फोर ट्रम्स तो वी से इट पोलिनोमियल एन एल्जेब्रेक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑल होल नंबर इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल एक ऐसी जबरेक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट पावर हो या एक्सपोनेंट के हैं या पावर हो वो तमाम होल नंबर्स हो तो वो जो एक्सप्रेशन के लाएगी जबरेक एक्सप्रेशन उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे रिमेंबर एक्सपोनेंट और पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव याद रहे कि जो वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट हो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए इंटीजर नंबर नहीं होना चाहिए फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए लाइक वन अपॉइंट टू टू अपॉइंट थ्री थ्री अपॉइंट टू लाइक दिस और फिर इैशनल नंबर नहीं होना चाहिए लाइक अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री एटसेट्रा नाउ एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन क्वेश्चन वन आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रेक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स यस और नो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो एल्जेब्रेक एक्सप्रेशन हैं ये पोलोनोमियल्स हैं या नहीं है आपको बताना है क्वेश्चन ए देखिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव अब यहाँ आपको नजर आ रहा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो हम लिख सकते हैं अगर हम एक्स को ऊपर ले जाए तो एक्स की पावर नेगेटिव हो जाएगी हम चैप्टर टू में इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई डिनोमिनेटर में से वेरिएबल जिसके पावर वन हो या पावर टू हो कोई भी पावर हो अगर उसको आप न्यूमिनेटर की तरफ ले जाएं ऊपर की तरफ ले जाएं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है तो एक्स रेस टू पावर माइनस वन हुआ अब हमने क्योंकि डेफिनेशन में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल में ख़ास बात यह होती है कि वेरिएबल की जो पावर होती है एक्सप्रेंट जो होता है वो नॉन इंटीजर होता है और होल नंबर में होता है नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते हैं तो आप खुद बताइए ये क्या पॉलिनोमियल है जी नहीं यस बी पार्ट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस थ्री अब ये देखेंगे कि हम ये पॉलिनोमियल है या नहीं है देखें एक्स की पावर अंडर रूट एक्स को हमने एक्स की पावर हम वन बाई टू भी लिख सकते हैं ये हमने चैप्टर लास्ट चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा है कि हम अंडर रूट एक्स को एक्स रेस टू पावर वन अपॉइंट टू भी लिख सकते हैं तो x है जिसकी पावर वन है और यहाँ पे x की पावर वन अपॉइंट टू है सेम वेरिएबल्स हैं तो पावर ऐड हो जाएगी वन प्लस वन अपॉइंट टू इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर थ्री अपॉइंट टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू पावर थ्री अपॉइंट टू प्लस थ्री अब आप ये देखें कि वेरिएबल x की जो पावर है या एक्सपोनेंट है फ्रैक्शन में मौजूद है तो हम इसलिए कहेंगे कि इट इज नॉट आप पोलिनोमियल सी पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस अंडर रूट टू तो हम कह सकते हैं इट इज आ पोलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर टू है और एक्स की पावर यहाँ वन है जो दोनों होल नंबर्स हैं हमने पढ़ा है कि वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर की सूरत में हो तो वो पोलिनोमियल होता है तो इट इज वी राइट हेयर यस डी पार्ट 
3x upon 2x minus 1 minus 8. अब यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है क्यों नहीं होगा ये पॉलिनोमियल देखें 3x एक्स पॉलिनोमियल है जो आपका न्यूमिनेटर है वो पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है लेकिन हमने ये अभी तक कंडीशन नहीं पड़ी कि न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो तो हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता इसका एक ख़ास नाम है इसको हम इट इज़ कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है जो कि पॉलिनोमियल जब क्वेश्चन फॉर्म में हो यानी कि न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल मौजूद हो तो उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं इसे पॉलिनोमियल इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता है इसका एक ख़ास नाम है रैशनल एक्सप्रेशन है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं यस रैशनल एक्सप्रेशन फर्स्ट वी अंडरस्टैंड रैशनल नंबर हमने चैप्टर टू में इसको डिटेल में पढ़ा है लेकिन इसको रिवाइज कर लेते हैं हम All numbers are in the form of p upon q, where p, q are integers and q is not zero. जी हाँ जब आपके क्वेश्चन फॉर्म में p upon q होंगे और p और q integers हों जिसमें से q zero ना हो तो इस फॉर्म को हम रैशनल नंबर कहा जाता है इसको लेट्स सी द एग्जाम्पल वन अपॉइंट सिक्स फिफ्टीन अपॉइंट टू एंड सिक्स पॉइंट फाइव आर रैशनल नंबर अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या है द क्वेश्चन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ऑफ टू पोलिनोमियल्स एंड पी एक्स एंड क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज अ नॉन जीरो पोलिनोमियल इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन देखें पी एक्स जो है वो खुद एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हुआ है जिसको हम पी एक्स का नाम दे रहे हैं और दूसरा हम क्यू एक्स कह रहे हैं इसका हमने इसमें भी वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है लेकिन इस पोलिनोमियल का नाम हमने Q के साथ रखा है तो ये जो पोलिनोमियल्स हैं क्वेश्चन फॉर्म में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है याद रहे कि क्यू एक्स नॉन जीरो पोलिनोमियल होगा यानी कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए इस एक्सप्रेशन को जिसमें टू पोलिनोमियल्स हो एक न्यूमिनेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में हो तो हम इसे रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं लेकिन कंडीशन ये है कि जो न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल हो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए एग्जांपल टू एक्स प्लस वन अबॉन थ्री एक्स प्लस एट वेयर थ्री एक्स प्लस एट नॉट इक्वल टू जीरो इज अ रैशनल एक्सप्रेशन इन द रैशनल एक्सप्रेशन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वेयर पी एक्स इज कोल्ड द न्यूमिनेटर एंड क्यू एक्स इज नोन एज द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स हम पीछे बता चुके हैं आपको रैशनल एक्सप्रेशन में पी एक्स जो है वो न्यूमरेटर है और क्यू एक्स जो है डिनोमिनेटर है सेल्फ टेस्टिंग अब यहाँ आप क्वेश्चन का आंसर देंगे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन अब यहाँ आपको बताना है एक्सप्रेशन दिए होंगे आप बताएंगे कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है ए पार्ट टू एक्स प्लस सिक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर तो अब इस एक्सप्रेशन को कंफर्म करने के लिए आपने देखना है कि ये न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल मौजूद है तो आप कहेंगे ये रैशनल एक्सप्रेशन है जी हाँ यहाँ पावर एक्स की वन है होल नंबर है और यहाँ भी पावर एक्स की वन है जो कि होल नंबर है नॉन इंटीजर नंबर है तो ये पॉलिनोमियल मौजूद है यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो आप कहेंगे यस इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बी पार्ट थ्री एक्स प्लस एट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की पावर वन है जो कि होल नंबर है x की पावर टू x की पावर वन और आपको पता है कि रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होना चाहिए तो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं इसलिए ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है सी पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अंडर रूट एक्स प्लस फोर अब इस पोलिनोमियल ऊपर न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है एक्स रेस टू पावर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वन तो ये पोलिनोमियल है 
लेकिन नीचे आप जरा देखें ये अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू पावर वन अपॉइंट टू फ्रैक्शन नंबर आ गया इसलिए ये जो नीचे एक्सप्रेशन दी हुई है ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये न्यूमिनेटर तो पॉलिनोमियल है लेकिन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल नहीं है इसके वजह से हम कहेंगे इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन डी पार्ट अंडर रूट एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन ये अंडर रूट एक्स ऊपर ही आपको नजर आ रहा है इसको देखते साथ आप बता सकते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि ये न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है अंडर रूट एक्स मीन्स एक्स रेस टू पावर वन अपॉइंट टू फ्रैक्शन नंबर आ गया जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है लिहाजा इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन नो नो एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन क्वेश्चन टू स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट अब नीचे दी गई एक्सप्रेशन में आपको बताना है कि वो रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं सी द वन फर्स्ट पार्ट अंडर रूट एक्स अपॉन थ्री अंडर रूट एक्स प्लस फाइव अब आप बताइए हमने लास्ट में आपको सेल्फ टेस्टिंग में समझाया है तो अब आप यहाँ देख कर ही बता सकते हैं कि अंडर रूट एक्स है नीचे भी अंडर रूट एक्स है ना ये पॉलिनोमियल है ना ही ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है सो दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन नो यहाँ देखें आपके पास x वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं और जिनके पावर्स जो हैं होल नंबर की सूरत में x रेस टू पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर ये भी होल नंबर है टू थ्री भी होल नंबर है यहाँ भी देखें x की पावर टू होल नंबर है और यहाँ x की पावर वन होल नंबर है तो ये जो x एक्सप्रेशन है ये रैशनल एक्सप्रेशन है न्यूमिनेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है सो इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन नाउ Look at the third part. X square plus six x plus nine upon x square minus nine. जी हाँ, x की power two whole number, x की power one whole number, x की power two whole number. Yes, it is a rational expression. Now look at the fourth part. Two under root x. जी अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स रेस टू पावर वन अपॉइंट टू फ्रैक्शन नंबर आ गया तो इसको देखते ही साथ हम कहेंगे कि इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज इट इज नॉट अ पोलिनोमियल एंड इट इज आल्सो नॉट अ पोलिनोमियल सो इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन नो नाउ एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री रिड्यूज द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म इस सवाल में आपने रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है यानी कि वो जितना आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं उसकी वैल्यूज को लास्ट जो रिड्यूस वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा सी द फर्स्ट पार्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू पावर फाइव अपॉन थर्टी एक्स क्यूब वाई वन एंड जेड स्क्वायर अब ये एक्सप्रेशन आपको ये रैशनल एक्सप्रेशन दी गई है आपने इसको रिड्यूस करना है 120 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं आप 4 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा जी अब हमने 120 के फैक्टर्स बना लिए 4 मल्टीप्लाई बाई थर्टी और एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख लिया और वाई क्यूब को 3 टाइम्स लिखा और जेड को फाइव टाइम्स हमने यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं और थर्टी को वैसे ही उतार दें एक्स क्यूब को हमने थ्री टाइम्स लिखा वाई को वैसे ही वन टाइम लिखेंगे और एक्स Z स्क्वायर को हमने टू टाइम्स लिखा इससे क्या होगा अब हम कैंसिलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे टू एक्स है तो हम यहाँ से इसको आराम से क्रॉस करें अगर तो ये देखें आप कि ये हमारा यहाँ से ये क्रॉस हो गया यहाँ से और थर्टी को भी पहले हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं ये दोनों थर्टी हमने क्रॉस कर दिए और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखें इस वाई से ये y कैंसिल हो जाएगा और z से ये z कैंसिल होगा और इस z से ये z कैंसिल हो जाएगा अब देखिए आपके पास ऊपर जो है न्यूमिनेटर में फोर है और y टू है यानी कि टू टाइम्स y है तो y स्क्वायर हो जाएगा और z की पावर थ्री हो जाएगी z क्यूब हो जाएगा और नीचे आपके पास ओनली x है तो आप लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई बाय वाई टू टाइम्स लिखा z थ्री टाइम्स लिखा और x वन टाइम तो आप इसको पावर की शक्ल में जब लिखेंगे तो फोर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन x तो ये आपने एक मेथड से इसको सॉल्व कर लिया अब हम इसी को दूसरे मेथड से करेंगे 
इसी क्वेश्चन को अप्लाइंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जी हाँ आपने चैप्टर टू के अंदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को स्टडी किया था बड़े डिटेल में तो वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कि ए रेस टू पावर एम अपॉन ए रेस टू पावर एन इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एम माइनस एन अब देखें यहाँ पर आप 120 ट्वेंटी अपॉन थर्टी हमने लिखा और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं हमने पावर को माइनस कर दिया माइनस थ्री ये ऊपर ले गए हम माइनस थ्री हो गया टू माइनस थ्री फार्मूला लगाया और वाई थ्री माइनस वन हो गया और जेड फाइव माइनस टू हो गया तो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया है अब यहाँ पे थर्टी को हम वन ट्वेंटी से कैंसिल कर सकते हैं लेट सी हेयर थर्टी फोर ज वन ट्वेंटी ओके थर्टी फोर ज वन ट्वेंटी यहाँ पे x की पावर माइनस वन हो जाएगी यहाँ y की पावर टू हो जाएगी और यहाँ पे z की पावर थ्री हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में वी राइट फोर एक्स माइनस वन वाई स्क्वायर एंड z क्यूब नेक्स्ट स्टेप में फोर वाई स्क्वायर z क्यूब अपॉन x क्योंकि ये x की पावर माइनस वन है जब ये डिनोमिनेटर में नीचे जाएगा तो x की पावर माइनस वन के बजाय पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि प्लस वन है जो हम लिखेंगे नहीं According to the law of exponent, this is your answer. Now, part two, eight a x plus one upon two x square minus one. अब जब इस expression को हम rational expression को reduce करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास two है और ऊपर eight है. Two से eight cancel हो जाएगा, two four से eight हो जाएगा. लेकिन a यहाँ नीचे नहीं है, a still रहेगा. x प्लस वन ऊपर न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं और आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी तो हम ए स्क्वायर माइनस वन पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन बन जाएगा लेट सी अब आपने सबसे पहले स्टेप में ये लिखना होगा कि अप्लाइंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी सो एट ए एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की फॉर्मेट में हम लिख देंगे और वन का भी हम स्क्वायर लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अब ये हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया अब इस पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी एट ए एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन आप इसमें को क्रॉस कर सकते हैं आसानी के साथ एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से क्रॉस कर दें और टू को यहां से टू फोर सा एट होगा तो ये यहां से क्रॉस हो जाएगा तो आपके पास ऊपर बचेगा न्यूमिनेटर में फोर ए और डिनोमिनेटर में बच जाएगा एक्स माइनस वन ये आपका आंसर हुआ तो बहुत आसान क्वेश्चन है आप इनशाला इसको समझ गए होंगे नाउ व्हाट विल यू डू डू क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री पार्ट वन एंड पार्ट टू इन योर नोटबुक नीट नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं और ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन थ्री थ्री टू फाइव पार्ट्स जो क्वेश्चन थ्री जो हम यहाँ कर रहे थे इसी के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को आप अटैम्प्ट करें रफ नोटबुक में और फिर आंसर को टैली कर लें बुक के आखिर से Thanks for watching this video. Jazakallah.